హాయ్ ఫ్రెండ్స్ టీఎస్పీసీ గ్రూప్ వన్లో జనరల్ ఎస్ఏ ఇది ఒక డిసైడింగ్ పేపర్ ఛాలెంజింగ్ పేపర్ అండ్ మోస్ట్ డిఫికల్ట్ పేపర్ ఎందుకు ఇది డిఫికల్ట్ పేపర్ అంట అనేది కంప్లీట్ వీడియో మొత్తం చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది విత్ సైంటిఫిక్ అనాలిసిస్ అండ్ లాస్ట్ టైం ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్లో చాలా మంచి రిజల్ట్ వచ్చాయి మన గైడెన్స్ ద్వారా ఒకరికి డిప్యూటీ కలెక్టర్ వచ్చింది నలుగురికి ఎంపీడీఓస్ వచ్చాయి అండ్ టోటల్ పద్దెనిమిది మందికి గ్రూప్ వన్ ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ కూడా రావడం జరిగింది సో దీంట్లో చాలామంది బిగినర్స్ ఉన్నారు ప్రిలిమ్స్కి జస్ట్ ముందు వచ్చి ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేసి తర్వాత మెయిన్స్ క్లియర్ చేసి గ్రూప్ వన్ ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ కూడా వచ్చాయి చాలా తక్కువ టైమ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్లోనే ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి అసలు ఎగ్జామ్ పరంగా ఏ విధంగా ప్రిపరేషన్ చేయాలి ఏ విధంగా ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఏ విధంగా ప్రతి క్వశ్చన్లో మిగతా కాంపిటేటివ్స్ కన్నా ఎక్స్ట్రా వన్ టు టూ మార్క్స్ ఎలా స్కోర్ చేయాలి అండ్ ఫైనలీ మీకు ఆ స్కిల్స్ ఏవైతే ఆ మల్టీ డైమెన్స్ అప్రోచ్ కానీ ఎనలిటికల్ స్కిల్స్ ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ కానీ ఎలా పెంచుకోవాలి ఆ థింకింగ్ ఎబిలిటీస్ ఎలా పెంచుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలిస్తే చాలా ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉన్నాయి మీ పేరు ఫైనలిస్ట్లో ఉండడానికి అండ్ ఉన్న టైం కూడా చాలా ఎక్కువ మంచి టైం ఇచ్చారు మీ నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్గా మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఉండాలి అండ్ దాంతోపాటు ఆన్సర్ రైటింగ్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి అండ్ డైలీ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి అండ్ లాస్ట్ వన్ మంత్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ అయ్యేది ఎగ్జామ్కి ముందు అక్కడ ఎక్కువ రివిజన్ చేయాలి అండ్ ఎక్కువ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి అప్పుడు మీకు చాలా ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటాయి ఫైనలిస్ట్లో మీ పేరు ఉండడానికి ఇదంతా ఏంటంటే త్రూ కన్సిస్టెన్సీ అండ్ స్మార్ట్ వర్క్ మాత్రమే అవుతుంది అండ్ నేను చెప్పేవన్నీ కూడా మీకు ప్రూవ్ అండ్ స్ట్రాడియస్ ఆల్రెడీ మన టీఎస్పీసీ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో కూడా చాలా మంచి రిజల్ట్స్ అయితే వచ్చాయి అవన్నీ కూడా మా టెస్ట్ మోడల్స్ అన్నీ కూడా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లోనే ఓన్లీ కావాలంటే ఒకసారి మీరు చూడవచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఎస్ఏ సంబంధించి చూసుకుంటే ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ మీరు గమనించండి త్రీ సెక్షన్స్ ఉంటాయి దాంట్లో త్రీ ఎస్ఏస్ మీరు రాయాలి సో ఇంటర్నల్ చాయిస్ కూడా బాగా ఇచ్చారు కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ ప్రాబ్లం అంటే థౌజండ్ వర్డ్స్ అంటే మీరు ఒక్కొక్క ఎస్ఏకి థౌజండ్ వర్డ్స్ రాయాలి అక్కడే మెయిన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది సో టోటల్ త్రీ అవర్స్లో మీరు త్రీ ఎస్ఏస్ రాయాలి అంటే త్రీ థౌజండ్ వర్డ్స్ రాయాలి అంటే ఒక్కొక్క ఎస్ఏ లెస్ దాన్ సిక్స్టీ మినిట్స్లో మీరు రాయాలి ఇది ఒక క్యాలిక్యులేషన్ తీసుకుందాం అంటే ఇక్కడ త్రీ థౌజండ్ వర్డ్స్ మీరు ఓవరాల్గా రాస్తున్నట్టు త్రీ అవర్స్ ఆఫ్ టైంలో ఇప్పుడు కొన్ని వేరే స్టేట్ పిఎస్సీ పేపర్స్ అలాగే యూపీఎస్సీ పేపర్స్ చూపిస్తాను అక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా మనం చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్లో రెండు ఎస్ఏలు రాయాలి రెండు సెక్షన్లు ఉంటాయి దీంట్లో చూసుకుంటే థౌజండ్ టు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ పోన్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ అనుకుందాం ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ ఇంటూ టూ అంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ సేమ్ అదే అమౌంట్ ఆఫ్ టైంలో మీరు రాయాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చూద్దాం ఇక్కడ ఏంటి ఎయిట్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ లిమిట్ ఇచ్చారు ఇక్కడ కూడా అంతే త్రీ ఎస్ఏస్ రాయాలి అంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో ఇంకో చూద్దాం ఉత్తరప్రదేశ్ పిఎస్సి సో దీంట్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ కూడా త్రీ సెక్షన్స్ ఉంటే త్రీ ఎస్ఏస్ రాయాలి ఇక్కడ వర్డ్ లిమిట్ ఎంత ఇచ్చారు సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ త్రీ ఎస్ఏస్ రాయాలి అంటే టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ ఓకే అంటే మీరు ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి టీఎస్పిఎస్సి పరంగా ఎంత ఛాలెంజింగ్ కాకపోతుందో అది డిసైడింగ్ పేపర్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది నెక్స్ట్ పేపర్స్ మీద కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు బాగా రాశారు అనుకోండి జనరల్ ఎస్ఏ వెరీ అండ్ గుడ్ ఇన్ కేస్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ కనుక డౌన్ అయితే ఆటోమేటిక్గా నెగిటివ్ వైబ్ అనేది వెళ్తుంది మీ బ్రెయిన్లోకి అండ్ తర్వాత పేపర్స్ మీద అది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి ఆ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ అనుకోండి ప్రాబ్లం కాదు అదే టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ అనుకోండి ప్రాబ్లం కాదు ఇక్కడ కూడా అంతే యూపీఎస్సీలో కూడా టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ ప్రాబ్లం కాదు ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంటే మన టీఎస్పీసీతోనే ప్రాబ్లం ఇక్కడ మీరు త్రీ థౌజండ్ వర్డ్స్ రాయాలి ఇదే పెద్ద ఛాలెంజ్ అండ్ ఒక్కొక్క ఎస్ఏకి ఆ బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్కి ఆ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ తాడడానికి అండ్ ఫైనల్ ఫుల్ లె
ఇది ఒకసారి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి ఇప్పటి నుంచే అంటే కనీసం వీక్లీ ఒక టూ టూ త్రీ ఎస్ఎస్ ప్రాక్టీస్ చేసే తప్ప మీకు ఆ రేంజ్ ఆఫ్ స్పీడ్ రాదు ఆ రేంజ్ ఆఫ్ కంటెంట్ అయితే రాదు ఇక్కడ కంటెంట్ బిల్డింగ్ కూడా చాలా చాలా ఛాలెంజింగ్ ఎందుకంటే వన్ థౌజండ్ వర్డ్స్ దాకా తీసుకెళ్ళాలి కాబట్టి అయితే ఇక్కడ కొన్ని స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థీమాటిక్ అప్రోచ్ ఇప్పుడు టోటల్ చూసుకుంటే మీకు చాలా థీమ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కాంటెంపరీ సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ దీంట్లో ఎక్కువ యూపీఎస్సీ ప్రీవియస్ పేపర్స్లో కానీ వేరే షెడ్ పిఎస్సీ పేపర్స్ కానీ మొత్తాన్ని కూడా అనలైజ్ చేశాక సెవెన్ థీమ్స్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఓకే అలాగే నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఎకనమిక్ గ్రోత్ అండ్ చేసెస్ ఇది కూడా అంతే యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్లస్ అదర్ స్టేట్ పిఎస్సీ అన్ని స్టేట్ పిఎస్సీ కలిపి ఐదు థీమ్స్ అయితే రావడం జరిగింది ఎకానమీలో ఇవంటే కొంచెం స్ట్రాటజీస్ ఎక్కువ మెంబర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ వరకు ఇస్తున్నాం అందుకే థీమ్స్ అన్ని కూడా పేర్లు చెప్పట్లేదు నేను తర్వాత సెక్షన్ చూసుకుంటే డైనమిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ దీంట్లో జస్ట్ టూ థింగ్స్ మీద ఎక్కువ రావడం జరిగింది అలాగే హిస్టారికల్ కల్చర్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఇండియా త్రీ థింగ్స్ మీద రావడం జరిగింది ఆ తర్వాత డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ టోటల్ త్రీ థింగ్స్ మీద వచ్చాయి అలాగే ఎడ్యుకేషన్ హెచ్ఆర్డి టూ థింగ్స్ మీద వచ్చాయి ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా ఎక్కడ మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ ఎలిమెంట్ ఉంది సెక్షన్ వన్లో ఉంది ఎందుకంటే దీంట్లో టోటల్ కాంటెంపరీ సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ పరంగా సెవెన్ ఉన్నాయి అలాగే ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఎకనమిక్ గ్రోత్ ఇన్ చేస్తే ఫైవ్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడే మీకు ట్వెల్వ్ థీమ్స్ వచ్చాయి అలాగే డైనమిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ ప్లస్ టూ ఫోర్టీన్ ప్లస్ త్రీ సెవెంటీన్ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ ప్లస్ టూ ట్వంటీ టూ అంటే ఓవరాల్గా మీకు ట్వంటీ టూ థీమ్స్ అనే వస్తున్నాయి ట్వంటీ టూ థీమ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే అంత ఈజీ కాదు అండ్ వాళ్ళు ఏ టైప్ ఆఫ్ బౌన్సెస్ ఇస్తారో కూడా తెలియదు అందుకు మీరు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ అన్నీ కూడా అనలైజ్ చేయాలి దాంతోపాటు అదర్ స్టేట్ పిఎస్సీ పేపర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూపీపీఎస్సీ రీసెంట్గా అయింది ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఈ పేపర్స్ ఒకసారి చూడండి అంతకన్నా ముందు హర్యానా సివిల్ సర్వీస్ కూడా అయింది అండ్ రీసెంట్గా బీహార్ పిఎస్సీ కూడా అయింది దానికన్నా ముందు లాస్ట్ ఇయర్ చూసుకుంటే ఛత్తీస్గఢ్ పిఎస్సీ అయింది అంతకన్నా ముందు తమిళనాడు పిఎస్సీ అయింది ఈ పేపర్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి చూడండి కరెంట్ ట్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ ఎలా ఉంది ఏ పాయింట్ ఆఫ్ ఇస్తున్నారు స్టాటిక్ డైనమిక్ కల్పిస్తున్నారా లేదా ఒకసారి ఇవన్నీ కూడా అనలైజ్ చేయండి అప్పుడు మీకేంటో ఒక కరెంట్ సినేరియాలో ఎంత లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీతో నడుస్తుంది అనేది మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు రాష్ట్రం టీఎస్పీసీ గ్రూప్ వన్ ఫ్రెండ్స్ రాశారు అదే ఫార్మాట్లో వచ్చింది హర్యానా సివిల్ సర్వీస్ ఫార్మాట్లో వచ్చింది మీరు ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇలాగా మన ఏంటి కరెంట్ ట్రెండ్స్ ఏంటి ఈ అదర్ స్టేట్ పిఎస్సీ పేపర్స్ వరకు ఆ కంప్లీట్ అనాలిసిస్ దాంతోపాటు యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ అనాలిసిస్ ఉంటే అప్పుడు మీరు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు చూస్తున్నట్టు ప్రిపేర్ అవుతున్నట్టు ఓకే కాబట్టి ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి అండ్ ఇంకోటి ఇప్పటి నుంచి మీరు చేయాల్సింది ఏంటి ఈ థీమాటిక్ అప్రోచ్లో ప్రిపేర్ అవ్వాలి టాపిక్ వైజ్ కాదు ఫస్ట్ థీమాటిక్ అప్రోచ్లోకి వెళ్ళండి తర్వాత టాపిక్లోకి వెళ్ళండి ఈ థీమాటిక్ అప్రోచ్ మీకు ఈ బేస్ దొరకపోతే మీ తర్వాత టాపిక్ బిల్డ్ చేయడం చాలా కష్టం ఈ థీమాటిక్ అప్రోచ్ కరెక్ట్గా మీరు ప్రిపేర్ అయితే ఈజీగా ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ హ్యాండీ కంటెంట్ మీ దగ్గర ఉన్నట్టే దాంతోపాటు ఎక్కడ ఇష్యూ వస్తుంది టైం మేనేజ్మెంట్ సో ఇప్పటి నుంచే అట్లీస్ట్ టూ ఎస్ఏస్ పర్ వీక్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు ఆ స్పీడ్కి అలవాటు పడతారు అండ్ ఫైనలీ ఎగ్జామ్కి ముందు ఆ లాస్ట్ వన్ మంత్ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ కన్సిస్టెన్సీ చేస్తే అప్పుడు మనకి ఆ సిక్స్టీ మినిట్స్లో రాయడం అనేది వస్తుంది అంటే ఇంటి దగ్గరే మనం ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ మినిట్స్లో ఒక ఎస్ఏ రాయగలమా లేదా అనేది మీ పర్ఫార్మెన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కనుక మీరు ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ మినిట్స్లో వన్ థౌజండ్ వర్డ్స్ కనుక రాస్తే మీరు అక్కడ లెస్ దెన్ సిక్స్టీ మినిట్స్లో ఒక ఎస్ఏ రాయగలరు సో ఇది క్యాలిక్యులేషన్ అనమాట అండ్ ఇంకోటి ఏంటి ఏదో ఒక టాపిక్ ఉందని చెప్పి మొత్తం ఒకేలా రాయకూడదు ఇక్కడ ఏంటంటే డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ రాయాలి అట్లీస్ట్ సెవెన్ టు నైన్ డైమెన్షన్స్ ఉండాలి ఒక్కొక్క ఎస్ఏకి దాంతోపాటు ఇంటర్నల్ డైమెన్షన్స్ ఉండాలి అంటే మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్
చాలా కష్టం సో ఇప్పటి నుంచి మీరు ఇలాగ ప్లాన్ చేసుకోండి మల్టీ డైమెన్షన్ అప్రోచ్ అప్పుడు మీకు జనరల్ ఇస్తే కొంచెం ఈజీ అవుతుంది అండ్ ఈ థీమాటిక్ అప్రోచ్ ఇప్పటి నుంచే కంటెంట్ బిల్డ్ చేయండి మీకు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రిపరేషన్ ఆ బేసిక్ ఫౌండేషన్ అంతా కూడా ముందుగానే జరిగిపోతుంది అంతా హ్యాండీ కంటెంట్తోనే ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీకు ఎగ్జామ్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా సరే మిగతా సిక్స్టీ పర్సెంట్ మీరు ఈజీగా టార్గెట్ చేయగలరు సో దాంతోపాటు జనరల్ ఇస్తే రైటింగ్ స్ట్రాటజీ అనేది ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క ఫార్మాట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నాది ఒక ప్రజెంటేషన్ స్టైల్ ఉంటుంది జనరల్ ఇస్తే అలాగే వేరే వాళ్ళది వేరే ఫార్మాట్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ వీరికి కొన్ని ఇవాల్యుయేషన్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా రాష్ట్రం ఒక వీడియోలో డిస్కస్ చేశాను జస్ట్ మన ఛానల్ కొంచెం ముందు వీడియోస్కి వెళ్తే ఆ ఇవాల్యుయేషన్ పారామీటర్స్ ఏంటి వాళ్ళు ఏం టెస్ట్ చేస్తున్నారు అవన్నీ కూడా చాలా డీటెయిల్గా చెప్పారు యూపీఎస్సీ లైన్స్లో చెప్పాను అలాగే స్టేట్ పీఎస్సీ లైన్స్లో కూడా చెప్పారు అండ్ దానికి సంబంధించిన చెక్ లిస్ట్ కూడా ఒకటి చెప్పాను అది కూడా మీరు ఒకసారి చూడండి జస్ట్ ఒక టూ త్రీ వీక్స్ ముందే ఆ వీడియో అయితే పెట్టాను అది ఒకసారి మీరు చెక్ చేయండి ఇంకా మీకు క్లారిటీ వస్తుంది సో ఇది ఓవరాల్గా అండ్ ఇప్పుడు ప్యాటర్న్లో కూడా కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ పెట్టారు అంటే టోటల్ త్రీ సెక్షన్స్ అంటే ఓవరాల్గా సిక్స్ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ ఆటోమేటిక్గా మీకు ఒక చిన్న ఇన్పుట్ ఇస్తున్నట్టే కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ అంటే మేబీ బౌన్సెస్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అయితే బౌన్సెస్ ఎలా ఫేస్ చేయాలి కూడా తెలియాలి ఓకే ఇప్పుడు ఈ థౌజండ్ వర్డ్స్ లిమిట్ అనేది మీకు ఏదో కొత్తగా వచ్చింది కాదు ఆల్రెడీ ఒడిశా పిఎస్సీలో ఉంది ఓకే ఒడిశా పిఎస్సీది కొంచెం టీఎస్పీసీ వాళ్ళు తీసుకున్నారు అలాగే కంపల్సరీ ప్లస్ ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంది కదా ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారంటే మధ్యప్రదేశ్ పిఎస్సీ నుంచి తీసుకున్నారు ఓకే అండ్ దాంతోపాటు ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ లిమిట్ ఉంది ఓకే సో దీంట్లో కొంచెం మీకు బౌన్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అంటే ఫార్మాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చూపిస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ హండ్రెడ్ వర్డ్స్లో మీ అందరికీ తెలిసింది ఈ ఫార్మాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే ఇంకో ఫార్మాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి దీంట్లోనే ఏబీ ఇచ్చి హండ్రెడ్ వర్డ్స్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ కూడా రాయబడచ్చు ఎందుకంటే ఇవి చాలా రిపీటెడ్ వచ్చినాయి పంజాబ్ పిఎస్సీలో ఇక్కడ చూడండి ఇదో క్వశ్చన్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ ఇచ్చారు అండ్ ఇదో క్వశ్చన్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ ఇచ్చారు ఇలా కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్లో కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాలి మీరు ఇవన్నీ ఏంటే వేరే స్టేట్ పిఎస్సీలో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగే సో ఇప్పుడు టీఎస్పీసీ కొత్తగా ఫార్మాట్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి దీనికి తగినట్టు మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి అలవాటు పడాలి అండ్ ఫైనల్లీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఓకే సో ఇలాగ మనం ఏంటంటే కొంచెం కాంప్లీట్గా ఉంది అయితే ఈ కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ కూడా ఈ బౌన్సెస్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి కూడా ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంది అలాగే ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ స్ట్రాటజీ ఉంటుంది సో దాన్ని తగినట్టు చేసుకుంటే కొంచెం మినిమం మార్క్స్ అయినా మిగతా వరకు అయినా బెటర్గా వచ్చేలాగా ఈ బ్యాకప్ స్ట్రాటజీస్ అయితే మీకు పనికి వస్తాయి సో ఇప్పుడు టీఎస్పీసీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ కోసం మనం ఒక పర్సనల్ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అయితే స్టార్ట్ చేసాం డైరెక్ట్గా మీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది త్రూ గూగుల్ మీట్ అండ్ ఫస్ట్ సెషన్లోనే మీ స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి వీక్నెస్ ఏంటి అనలైజ్ చేసి చేసి ఒక ప్రీ ప్లాన్ స్ట్రాటజీ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఎలా క్రాక్ చేయాలనేది సో దాంతోపాటు కంటెంట్ బిల్డింగ్ కావాల్సింది ఆన్సర్ రైటింగ్ కావాల్సిన మెయిన్ ఇన్పుట్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఫస్ట్ సెషన్లోనే ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీ థింకింగ్ ఎబిలిటీస్ ఎలా పెంచుకోవాలి అనేది కూడా ఫస్ట్ సెషన్లో మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు స్టడీ మెటీరియల్స్ మొత్తాన్ని కూడా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉంటాయి అండ్ దాంతోపాటు ఫస్ట్ సెషన్లోనే కొన్ని ఇన్నోవేటివ్ అప్రోచెస్ అండ్ టెక్నిక్స్ కూడా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ప్రతి క్వశ్చన్లో మిగతా వాళ్ళకన్నా ఎక్స్ట్రా వన్ టు టూ మార్క్స్ ఎలాగ స్కోర్ చేయాలని దాంతోపాటు బ్లూ ప్రింట్ ఎనాలిసిస్లో భాగంగా అదర్ స్టేట్ పిఎస్సీ టీఎస్పీసీ యూపీఎస్సీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా అనలైజ్ చేసి మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది టాపిక్ వైజ్ అండ్ హౌ టు హిట్ ద బుల్ సైజ్ ఇక్కడ మెయిన్ మీకు ఫెచ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి ఒక్కొక్క ఆన్సర్ రైటింగ్ స్ట్రాటజీ ఉంటుంది అండ్ దాంతోపాటు మీ టెక్నికాలిటీ సబ్జెక్ట్ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి ఇక్కడ మిగతా వాళ్ళకి మీకు డిఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది అండ్ ఇవాల్యూటింగ్ కూడా ఇంప్రెస్ చేయడానికి అవకాశం అయితే ఉంది దాంతోపాటు హ్యాండీ ఇంట్రోస్ అండ్ హ్యాండీ కంక్లూజన్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇది మీకు ఎడ్జ్ అనేది ఇస్తుంది మెయిన్స్లో ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ వచ
చెక్ చేయడం జరుగుతుంది సో ప్రతి టెన్ డేస్కి ఒక స్పాట్ ఉంటుంది టెన్ టు ట్వెల్వ్ డేస్కి ఒకసారి సో అప్పుడు మీకు ఈ పర్సనల్ పర్ఫార్మెన్స్ వ్యారియేషన్ కూడా ఉంటుంది మెయిన్గా మనం ఫోకస్ చేస్తుంది తెలంగాణ సిలబస్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ నుంచి కూడా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు సీనియర్ ప్లేయర్స్ అండ్ ఆల్రెడీ మెయిన్స్ రాసిన వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు వస్తున్నారు గ్రూప్ వన్ మీకు కాంపిటీషన్గా కాబట్టి వాళ్ళకి మీకు ఎక్కడ ఎడ్జ్ అనేది దొరుకుతుందంటే ఈ తెలంగాణ సిలబస్లోనే సో అందుకు దీని మీద మనం ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి నైన్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఏవైతే మీకు వస్తాయో సో దాన్ని బట్టి మెరిట్ బట్టి మీకు ఏ సర్వీస్ అనేది వస్తుంది తెలుస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రకారం మీ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ ఏదైతుందో అదే డిసైడింగ్ అనమాట ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూస్ లేవు కాబట్టి అండ్ మీ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ అనేది ఇద్దరు ప్రొఫెసర్స్ ఇవాలేట్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ టెక్నికాలిటీ సబ్జెక్ట్ కూడా మీరు మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ ఇంకో పక్క బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారం ఆ కీవర్డ్స్ కూడా మ్యాచ్ అయ్యేలా రాయాలి ఇవాల్యుయేటర్ని ఇంప్రెస్ చేయాలి ఇంకో పక్క టీఎస్పీసీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏవైతే ఎలక్ట్రికల్ స్కిల్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ అవన్నీ కూడా మీట్ అయ్యేలాగా కంటెంట్ మీరు రాయాలి సో ఇది అనమాట ఇన్ కేస్ మీకు ఈ కోర్స్ కనుక అవసరం ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు ఈ నెంబర్కు కాంటాక్ట్ చేసి డీటెయిల్స్ అనేవి తెలుసుకోవచ్చు ఓకే దట్స్ ఇట్ వీడియో అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్